শিরোনাম শুনছিলেন এবার বিস্তারিত ঈদ জামাতের জন্য প্রস্তুত রাজধানী জাতীয় ঈদগাহে প্রধান জামাতে সকাল 8:30 টায় शामिल হবেন রাষ্ট্রপতি তবে বাইতুল মুকাররমে প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল 7:00 টায় সব মিলিয়ে রাজধানীতে 184টি ঈদগাহ ও প্রায় 1500 মসজিদে ঈদের নামাজ হবে সারা দেশে উৎসবের আমেজ ঈদ জামাতের জন্য প্রস্তুত রাজধানীও জাতীয় ঈদগাহে প্রতিবারের মতো এবারেও প্রধান জামাত জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমের খতিব মোহাম্মদ রুহুল আমিনের ইমামতিতে তা শুরু হবে সকাল 8:30 টায় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সহ এতে शामिल হবে মন্ত্রী এমপি রাজনীতিবিদ ও কূটনৈতিক সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এছাড়া বাইতুল মোকাররমে জামাত হবে পাঁচটি সকাল 7:00 টায় প্রথম 8:00 টায় দ্বিতীয় সকাল 9:00 টায় তৃতীয় ও সকাল 10:00 টায় হবে চতুর্থ জামাত পঞ্চম ও সবশেষ জামাতটি হবে বেলা পৌনে 11:00 টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ঈদ জামাত সকাল 8:30 টায় ধানমডির ঈদগা মাঠ মসজিদে 8:00 টায় সোভানবাগ জামে মসজিদে সকাল 8:30 টায় ঈদের জামাত তবে ধানমডি তাকাও মসজিদে প্রথম জামাত সকাল 8:30 টায় এবং দ্বিতীয়টি 9:00 টায় গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদে সকাল 6:00 টা সকাল 8:30 টা ও 9:00 টায় হবে ঈদ জামাত আর সোসাইটি জামে মসজিদে জামাত সকাল 8:00 টায় পুরান ঢাকার লালবাগ শাহি মসজিদে ঈদ জামাত সকাল 8টা ও 9টায় আজিমপুর ছাপড়া মসজিদে সকাল 7:30টায় 8:30টায় ও 9:30টায় আর কবরস্থান মসজিদে সকাল 7:00টায় 8:00টায় 9:00টায় ও 10:00টায় পরপর হবে চারটি জামাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে ঈদ জামাত সকাল 8টা এবং 9টায় এছাড়া বুয়েটের খেলার মাঠে সকাল 7:00টায় शामिल হওয়া যাবে ঈদ জামাতে হাসিব মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পরিবারের সাথে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করতে রাজধানী ছাড়ছে মানুষ তবে ঈদের আগের দিন সড়ক মহাসড়কে পরিবহনের সংকট দেখা গেছে কোথাও কোথাও আবার যাত্রী সংকটের কারণে দেরিতে ছাড়ছে বাস ফাঁকা পড়ে আছে পাটুরিয়া এবং আরিচা কাজিরহাট ফেরিঘাট বুধবার সকাল থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম ও ঢাকা সিলেট মহাসড়কে ঘরমুখী মানুষের চাপ খুব একটা দেখা যায়নি ফাঁকা রাস্তায় নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরছেন মানুষ তবে কয়েকদিনের তুলনায় বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ যাত্রীদের ঢাকা টাঙ্গাইল ও ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে গত দুই দিন যানবাহনে চাপ থাকলেও বুধবার সকাল থেকে মহাসড়ক দুটি একেবারেই ফাঁকা পর্যাপ্ত যাত্রী না পাওয়ায় দেরি করে ছাড়ছে অনেক বাস ईदजात्रार शेष दिन प्राय फाका बंगबंधु एक्सप्रेस वे मंगलवार पद्मा सेतुते टोल आदाय रेक हम बुधवार सकाले स्वाभाविक चेव कम जान बहन चलाचल कर গতকালকে চাপ সর্বোচ্চ ছিল আজকে চাপ তো খুব স্বাভাবিক আপনার পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন যে আজকে গাড়ির কোনো কিউ নাই কনেক্টিভিটি খুব টিম খুব স্ট্রং এবং আমরাও যথাযথ এখানে যারা আছি যথাযথ আমরা চেষ্টা করছি যাতে কোনো ধরনের কোনো কিউ না হয় শুধু সড়ক নয় যাত্রী চাপ নেই পাটুরিয়া ও আরিচা কাজিরহাট ফেরিঘাটেও এই দুই ফেরিঘাটে বাইশটি ফেরি প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ রেশমি নন্দী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবারের ঈদে বাড়ি ফেরায় চোখে পড়েনি চিরচেনা সেই ভোগান্তি কি এর কারণ এ প্রশ্নে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন সড়কে বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল মিলতে শুরু করেছে পাশাপাশি লম্বা ছুটিতে কয়েক ধাপে নগরবাসী রাজধানী ছাড়ায় যাত্রাপথে মিলেছে স্বস্তি বছর তিনেক আগে উইথ যাত্রা ছিল আতঙ্ক ভোগান্তির আরেক নাম তবে এবারের চিত্র পুরোপুরি ভিন্ন যানজটে যেখানে সড়কেই মাটি হতো ঈদের আনন্দ পদ্মা সেতুর সুবাদেই সেই ভোগান্তি এখন অতীত দুঃসাহসী অভিজ্ঞতা এখন স্মৃতি উত্তরের পথে সুবাতাস বইছে সিরাজগঞ্জের আটটি ওভারপাস ও দুইটি সেতু খুলে যাওয়ায় গত বছরও ঢাকা রংপুর মহাসড়কের যমুনা সেতু পারাপারের কয়েকটি পয়েন্টের সেই অন্তহীন যানজটও চোখে পড়েনি এবার এবারের ইজ্জাত্রা স্বস্তির কারণ হিসেবে সড়কে নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা সামনে আনছেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন অতিরিক্ত সার্ভিস লেন করায় কমেছে যানজট আমাদের সড়ক অবকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি 
विशेष कोरे बीगो तो एक जो भी हमरा बहु मौसरों दो लेन तके चार लेन कोरे ची एवं मौसरों के दो बसे सर्विस लेन हुए चे मौसरों के माजे डिवाइडर दाव हुए चे फॉले मुख्य कुछ शंकुशो एवं धीर गोते जान बहुने शादे शंकुशो एवं ये दो धोने शंकुशो फॉले मौसरों के जे जोटला तुरी होतो ये जोटला उनके तो एक नॉनिकंग शेइ ऐरानो गया चे इच्छना एबार रिज्जत्रा शॉर्ट मौसरों के काज कोरे चेन हाईवे पुलिसेर तीन हजार शतुशो जांच जब प्रबंधन लगा चिंतित कोरे नजरदार আমাদেরকে 99 এর মাধ্যমে তো পেতে পারি হ্যালো হাই পুলিশ সংখ্যা মানে হ্যালো এসপি এই নামে একটি অ্যাপস উদ্বোধন করেছি পাশাপাশি লম্বা ছুটিতে কয়েক ধাপে নগরবাসী রাজধানী ছাড়াই বাস ট্রেন বা লঞ্চেও চাপ পড়েছে কম আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই যাত্রার খবর জানাতে রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মোহাম্মদ ওমর ফারুক ওমর ফারুক একেবারে শেষ মুহূর্তের যাত্রা এই লঞ্চ ঘাটে দেখা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যাত্রী চাপ কেমন দেখছেন এবং শেষ মুহূর্তের সার্বিক প্রস্তুতি সেখানে কেমন রয়েছে দেখুন ঈদের আগের দিনের তুলনায় যে ঈদের আমেজ থাকার কথা লঞ্চ ঘাটে কিন্তু সেই আমেজটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে আমরা যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এখানে কিন্তু প্রায় বেশ কয়েকটি লঞ্চ রয়েছে সেগুলোতে কোনো ধরনের যাত্রী আমরা দেখতে পাচ্ছি না যাত্রী পর্যাপ্ত সংখ্যক যাত্রী নেই এবং বিকেল থেকে আমরা এখানে আছি কয়েকটি লঞ্চ ছেড়ে গিয়েছে বরিশাল পটুয়াখালী ভোলার লঞ্চ এবং সেগুলোতে কিন্তু পর্যাপ্ত যাত্রী নেই আমরা যাত্রীদের সাথে কথা বলেছি তাদের মাঝেও কোনো ধরনের ভোগান্তি নেই তারা আমাদের যে বিষয়টি জানিয়েছে অন্যান্য বছর যে ভাড়ার ভোগান্তি बाढ़ती भाड़ा एवं से ही अनेक भीड़ भट्टा एबार क्या लंच जरा संश्लिष्ट आज तरह साथ कथा ता बोलान गत कैकटी ईदे एम अवस्था परिसिति तैरीय तरह कारण हे पद्मा सेतु हार फले अनेक लंच आसले कमे गए जरा साधारण जी रही है ता क्यों गाड़ी दिए ता चले जाप समय मध्य जेहतु लंचे जावर समय बस समय लागे से तुलन क्या गाड़ी तो अनेक ताड़ी चले पे तर कारण आसले ता लंच आसले व्यवहार करते चाचेना तब लंच संश्लिष्ट आज है तरह साथ कथा बी ता जो विषय एबार् पर्याप्त जी ना थार कारण तर मन खराब ता बीद एक दिन आगे अर्थात दो तीन दिन आगे कि जी चाप छो से ही चाप कई ता ईद एक दिन आगे जे परमाण चाप थे अन्न्य बचर जो परमाण जी थे से परमाण जी कसले पाचन ना तर खूब मन खराब तब अन्य बचर देशो दिखे दुशोटी लंच झेड़े जाए क पंचाश थे षाट लंच रही है और ये लंचगलो नियमित झेड़े जा तब जे विषयटी जे विषयटी बोलते चाहिए मुहूर्ते को भोगान्ति नहीं सब मिलिए स्वाच्छंदे ईद उद्यापन करते जरा साधारण मानुष आज ता चले जा आगे दिन जो आमेज थार कथा से आमेज क्यूँ आसल लंच घाटे देखते पाई यही सदरघाटें सहकर्मी उमर फारूक এবার প্রবাসে ঈদ আয়োজনের খবর অস্ট্রেলিয়ায় বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা ল্যাকেম্বা সেখানে চলছে ঈদ উদযাপন তবে দেশে থাকার স্বজনদের জন্য কষ্ট থাকছে সে আক্ষেপ কিছুটা হলেও লাঘব করেছে আধুনিক প্রযুক্তি ভিডিও কলে সেই দূরত্ব ঘোচাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা आनंद ईद जान पूर्णता पाए स्वजनहीन प्रवसे स्वच्छल जीवन निश्चयता थे नहीं उत्सव उद्यापन सूचक अस्ट्रेलियार सिडनी थका बांगलेशी आगे सर केंटा निज बाड़ी जेते ना पारे उपहारे मध्य दिए स्वजन पाठिए भलोबासार बार्ता आक्षेप एसबर मध्य दिए प्रवस जीवन मानिए प्रवसी
ঈদকে সামনে রেখে সিডনির দোকানপাটেও ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভিড় সব মিলে উৎসব মুখর বাঙালি উদ্ধসিত লেকাম্বা এলাকা ঈদে এবারে লম্বা ছুটি রাজধানী ছেড়েছেন এক থেকে সোয়া কোটি নগরবাসী সে কারণে ঢাকার নিরাপত্তায় মাঠে থাকছে পুলিশের অন্তত ষোলো হাজার সদস্য পাশাপাশি কড়া নজরদারি থাকছে র্যাবেরও গতবার ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরে ফার্মগেইটে ছিনতাইকারীর হামলায় নিহত হন ট্রাফিক পুলিশ সদস্য মনিরুজ্জামান তালুকদার পরিসংখ্যান বলছে গত বছর ছিনতাইয়ের ঘটনা প্রায় দেড়শো ঈদের আগে হাজারের বেশি ছিনতাইকারীকে রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করা হলেও সামাল দেয়া যায়নি পরিস্থিতি এবার ঈদে লম্বা ছুটিতে প্রায় ফাঁকা থাকছে রাজধানী চুরি ছিনতাই বন্ধে তাই থাকছে ডিএমপির তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনি পাশাপাশি ঢাকায় ঢোকা বেরোনোর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতেও থাকছে কড়া নজরদারি এই ছিনতাইকারীদের ব্যাপারেও আমাদের একটা টাস্ক ফোর্স করা আছে আমাদের প্রতি মাসে কিন্তু ফিফটিন ডেজের মতো আমাদের স্পেশাল ড্রাইভ চলে তো কাজ চলছে আমাদের গ্রেপ্তার হচ্ছে আবার কিছু বেরোয়েও আসছে এটিও বাস্তবতা রাজধানীর পাশাপাশি সারা দেশে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখছে র্যাব চুরির মতো ঘটনা যেন না ঘটে এই জন্য আমরা কিন্তু এলাকা ভিত্তিক আমাদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ভিত্তি করেছি একইভাবে যারা ছুটিতে যাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের যে এলাকা ভিত্তিক যে কন্ট্রোল রুমের যে নাম্বার রয়েছে র্যাবের সেই নাম্বারগুলো আমরা তাদেরকে দিচ্ছি যেখানে তারা যখন প্রয়োজন মনে করছেন আমাদের সাথে তথ্য শেয়ার করছেন এছাড়া আবাসিক ভবন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মতো নগরবাসীকেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন র্যাব পুলিশের কর্মকর্তারা খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা একেবারে শেষ মুহূর্তে ঈদ কেনাকাটা চলছে এখন রাজধানী মার্কেটে চাপ কেমন তা জানাতে নিউ মার্কেট এলাকার গাউসিয়া মার্কেট থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী বুদ্ধদেব কুণ্ড বুদ্ধদেব রাজধানী তো প্রায় ফাঁকা তো শেষ মুহূর্তে কারা বেশি কেনাকাটা করছেন রাজধানী ফাঁকা হলেও আমরা চাঁদনি চক গাউসিয়া বা নিউ মার্কেটের যে প্রত্যেকটা মার্কেট আছে সেটা কিন্তু ফাঁকা নয় আপনাকে দেখাতে চাই যে শেষ ঈদের যে কেনাকাটাটা সেটার জন্য কিন্তু রাজধানীবাসী এই নিউ মার্কেট এরিয়ায় ভিড় করছেন এবং আমরা অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি যারা পরিবার পরিজন নিয়ে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটাটা করতে এসেছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আসলে এখন কেন তাহলে কিন্তু তারা বলছে যে সাত থেকে দশ দিন যাবতই তারা কেনাকাটা করছে কিন্তু শেষ মুহূর্তে আপনি জানেন যে বিশেষ করে মেয়েদের বা বাচ্চাদের যে ডেস্টা হয় তার সাথে সেই ম্যাচিং করে যে গহনা কানের তা এইগুলো কিন্তু তারা এই নিউ মার্কেট বা চাঁদনি চক গাউসিয়ার নিচে যে মার্কেটগুলো আছে সেখানে তারা কেনাকাটা করতে এসেছেন এছাড়া কোনো কোনো মানুষ বলছেন যে আর যারা হয়তো চাকরি করেন না কিন্তু তাদের নিজেদের ব্যবসা রয়েছে সেই ব্যবসা কিন্তু তারা সময় মতো তার ওই সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আসতে পারেননি যেহেতু রাজধানীর অন্য অন্য এলাকাগুলোতে এখন লোকজনের ভিড় একটু কম সেই হিসাবে কিন্তু তারা এই নিউ মার্কেটে এসেছেন পরিবার পরিজন নিয়ে তাদেরও আজকে কেনাকাটা শেষ করতে হবে আরেকটা বিষয় যে আমরা শুধু কিন্তু নিউ মার্কেট এলাকায় নয় আমরা মৌচাক মালিবাগ বা বেলি রোডে ঘুরেছি সেখানেও কিন্তু একই পরিস্থিতি দেখেছি অর্থাৎ ঈদের আগের দিন চাঁদ রাত বলে যে একটা কথা আছে এবং এই চাঁদ রাতে প্রতি বছরই শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় যে ধুমটা পড়ে আমরা নিউ মার্কেট এরিয়ায় কিন্তু সেরকমই দেখছি প্রচণ্ড মানুষের ভিড় এবং সারা রাতই কেনাকাটা হবে বলে আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা কম রাজশাহী এবং খুলনা অঞ্চলে কালবৈশাখী ঝড়ের আশঙ্কার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ঈদের দিন ঢাকা সহ সারা দেশে তীব্র গরম থাকবে না তাপমাত্রা থাকবে সহনীয় পর্যায়ে সারা দেশের তাপমাত্রা থাকতে পারে তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলেও রাতে কিছুটা বাড়তে পারে ঈদের দিন রাজধানী সহ বেশিরভাগ জায়গায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম সারা দেশেই কিন্তু মেঘলা থেকে মেঘাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেই কারণে দিনের বেলায় কিন্তু তাপমাত্রা যে স্বাভাবিক তাপমাত্রা যেটা আমাদের সেরকম হয়তো 
তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ এরকম থাকার সম্ভাবনা আছে পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় কাল বৈশাখী ঝড়ের আশঙ্কার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে কুষ্টিয়া খুলনা অথবা রাজশাহী বিভাগের এই সকল জায়গায় হয়তো বা হালকা বৃষ্টি এবং বজ্রঝড় হতে পারে চুয়াডাঙ্গা ফরিদপুর চট্টগ্রাম কক্সবাজার বান্দরবান রাঙামাটি ও পটুয়াখালী জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু তাপপ্রবাহ দু এক দিনের মধ্যে কিছু জায়গায় তা কমে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হতে পারে নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানী শাহজাদপুরে মধুমতি ব্যাংকের এটিএম বুথের এক নিরাপত্তা কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা ভোর পাঁচটার দিকে শাহজাদপুরের মাইশা চৌধুরী টাওয়ারে এ ঘটনা ঘটেছে নিহত নিরাপত্তা কর্মীর নাম হাসান মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গুলশান থানার ওসি মাজহারুল ইসলাম তিনি জানান প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটিএম বুথের টাকা চুরি করতে এসে বুথ ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় দুর্বৃত্তরা তাদের কাছে বাধা দিলে হাসানকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আমরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানতে পারি যে এটিএম বুথ থেকে কোনো টাকা খোয়া যায় নাই বা নিতে পারে নাই যেহেতু বুথ ভাঙতে পারে নাই একজন ব্যক্তি একটা ব্যাগ নিয়ে ভিতরে যাচ্ছে এবং সেই ব্যাগটাও আমরা এখানে পেয়েছি যে বা যারাই অপরাধী এই অপরাধীকে আমরা শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে সপ্রদ করব হবিগঞ্জে প্রাণের চিপস কারখানার আগুন ফায়ার সার্ভিসের সাড়ে চার ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে এ সময় আতঙ্কিত এক নারী কর্মী ছাদ থেকে পড়ে মারা যান স্থানীয়রা জানায় দুপুরে অলিপুর এলাকায় ওই কারখানার তেরো নম্বর ভবনে আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে এর আগেই ওই নারী কর্মী আতঙ্কে ছাদ থেকে লাভ দেন ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার এছাড়া হুড়োহুড়িতে আহত হন পঁয়ত্রিশ জন তবে আগুন লাগার সময় কারখানায় কতজন শ্রমিক কাজ করছিলেন তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি আগুনের কারণ জানতে তিন সদস্যের কমিটি করেছে জেলা প্রশাসন ঈশ্বর কণা বা গড পার্টিকেল এর আবিষ্কারক নোবেল জয়ী পিটার হুইকস মারা গেছেন তার বয়স হয়েছিল চুরানব্বই বছর স্থানীয় সময় সোমবার স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবরায় নিজ বাড়িতে মারা যান ব্রিটিশি পদার্থবিদ প্রায় পঞ্চাশ বছর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন হিক্স উনিশশো সালে হিক্স বসুন কণার ধারণা দেন পিটার হুইক্স তার তত্ত্বে বলা হয় শনাক্ত হয়নি এমন এক কণার কল্যাণেই মহাবিশ্বের সব কিছু ভর পেয়েছে আর ওই কণার কারণেই অটুট আছে মহাবিশ্ব প্রায় অর্ধ শতক পর আরেক গবেষণায় হিক্স বসুন কণার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় যুগান্তকারী সেই কণা আবিষ্কারে দুই হাজার সালে নোবেল পুরস্কার পান পিটার হুইক্স ক্রীড়া অঙ্গনে কান পাতলেই শুধু আক্ষেপ হতাশাশ্বর আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের পতাকা উড়ালেও ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দেয়া হয় না কোনো সহযোগিতা ঈদে পরিবারের শখ পূরণের সামর্থ্য নেই অনেকেরই খেলাধুলায় টাকার ছড়াছড়ি তা শুধু ক্রিকেট আর ফুটবলে জাতীয় ক্রিকেটারদের বাৎসরিক আয় কোটি টাকার উপরে ক্লাবের কাছ থেকে জাতীয় দলের ফুটবলাররা পায় পঞ্চাশ লাখের উপরে সেখানে কাবাডি কিংবা ভলিবল দলের অধিনায়কের আয় দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা সেটাও সার্ভিসেস দলে খেলার জন্য বেতন হিসেবে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কাবাডি কিংবা সাউথ এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন ভলিবল আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েও ভাগ্য বদলায় না তাদের চাকরিজীবী পাশাপাশি এবং একটা জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলা করতেছি আজ প্রায় নয় বছর সেক্ষেত্রে আমার বাড়িতে এখন একটা কুরের ঘর কিন্তু পাশাপাশি আপনি ফুটবল বলেন ক্রিকেট বলেন সেক্ষেত্রে ওদের যদি বলেন জাতীয় পর্যায়ে দুই বছর খেলছে তাহলে ওর জায়গা ঢাকা শোর মানে জায়গা কিনে বাড়ি করার মতো তাদের তো ভেগে গেছে ইচ্ছা অনুযায়ী দিতে পারি নাই এখন পর্যন্ত নিজের জন্য এখন পর্যন্ত কিছু কিনি নাই ফ্যামিলির জন্য কিনছি দলীয় খেলা হকি চলে ঢুকে ঢুকে দলবদল আদায় আন্দোলনে নামতে হয় তাদের দেড় মাস দুই মাসের ই একটা খেলা খেলে যদি আপনি পনেরো বিশ হাজার বা তিরিশ হাজার টাকা পান এটা 
ওর ঢাকায় থাকাই তোর জন্য টাফ অন্যান্য ফেডারেশনগুলো ক্রিকেট বিসিবির মতো ভালো দলগুলো যেগুলো বেতনভুক্ত আছে এই সুবিধাটা আমাদের নাই অ্যাথলিটদের কণ্ঠে হতাশা সুর বিভিন্ন গেমসে ভারোত্তোলনের স্বর্ণ সহ একাধিক পদক জয় মাবিয়া জানান শুধু গেমস এলেই তাদের কদর বাড়ে ঈদে একটা সালামি বলেন বা ঈদ বোনাস বলেন বা একটা মাসিক হাত খরচ বলেন এটা আমরা আমাদের ফেডারেশন থেকে পাই না আজকাল শুধু ক্রিকেটেরই গল্প তারাই সকল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে যেটা ওদের ফিউচারে আর চিন্তা করা লাগে না বাট আমাদেরকে এভরিডে চিন্তা করা লাগে যে আজকে আমি কি করে চলব বেতন চিকিৎসা ভাতা উচ্চ ভাতার মতো সুযোগ সুবিধা না থাকায় চাইলেও খেলাধুলায় পেশাদারিত্ব আনা সম্ভব হচ্ছে না শামি মোহাম্মদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে এতক্ষণ থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে